Con un fin de semana puro sol y un récord de vehículos inscritos, la 17 séptima edición de Autoclásica se convirtió en una auténtica fiesta para los casi 50.000 asistentes que se dieron cita en el hipódromo San Isidro de la ciudad de Buenos Aires. Se trata del mayor festival de motocicletas y automóviles clásicos de Sudamérica. Una gran oportunidad para revivir la historia de la industria automotriz y celebrar la preservación de su patrimonio. Organizado por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, el certamen Autoclásica es único en Sudamérica, por la cantidad, calidad, variedad y estado de los vehículos expuestos. Cada uno ha sido cuidadosamente seleccionado para modelar como los mejores exponentes de las diferentes épocas de la historia. En esta ocasión hubo una participación récord de más de mil coches de categoría internacional. Todos con más de 30 años de antigüedad, estado original y perfecto funcionamiento. Al recorrer el hermoso predio de 9 hectáreas lleno de árboles del hipódromo de San Isidro, retrocedemos en el tiempo y encontramos recuerdos, anécdotas y, por qué no, sueños que jamás se hicieron realidad. Esta es la edición número 17. Cada año lo que hacemos es elegir eh, una cantidad de temas sobre los cuales ronda toda la muestra. Este año hemos elegido cuatro, que son los 70 años de Ferrari, 80 años del de TC, que es una categoría local, el turismo carretera, los 90 años de Volvo y los 110 años de la marca Lancia. Pero al caminar por los jardines de San Isidro, todo el mundo se detiene ante estas tres bellezas. El clásico, el elegante y el deportivo. Este último, sin duda, sobresale ante todos los demás. La emblemática marca Ferrari contó con la presencia estelar del F2004, con el que el múltiple campeón de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, obtuvo su séptimo y último título mundial, además de otros importantes triunfos. El auto con el cual corrió Michael Schumacher la temporada del 2004, con el que gana su último campeonato del mundo. Es un auto que el club importó gracias a la generosidad de uno de los socios del club, este, que se trajo de Maranelo, se trajo con un equipo de mecánicos, con ocho mecánicos de Fórmula 1, entre los cuales contamos con el que era ingeniero de Fórmula 1 de Schumacher. Todos estos modelos son el resultado del talento y la innovación de los técnicos e ingenieros locales, quienes los han conservado o los restauraron. Han sido muy pocas veces exhibidos y definitivamente emocionan a quienes tienen la suerte de admirarlos. Lamborghini participó por primera vez en esta muestra, con ejemplares de ensueño, y se llevó el premio al mejor automóvil deportivo contemporáneo. Porsche tuvo un stand propio para lucir 16 unidades entre clásicas y modernas. Corvettes y Rolls Royce también levantaron varios suspiros entre los fanáticos. Una Bugatti 57 obtuvo el premio más importante de auto clásica. El jurado vio, además de su excelente estado de preservación y restauración, su singular belleza y armonía de líneas. Sin embargo, un modelo que resultó muy alabado fue el Cadillac Presidencial, recientemente restaurado, modelo 1955, perteneciente a la Casa Rosada. Vehículo blindado, antibalas y granadas. El automóvil fue comprado por el presidente Perón, pero el automóvil es modelo 1955. Justo en ese año y antes de, de fin de año, el presidente Perón, o sea, hubo un golpe de militar y no tuvo ni siquiera, yo supongo que ni lo llegó a conocer el automóvil. Pero a partir de ahí, la llamada liber, li, eh, Revolución Libertadora, con el general este, que en ese momento eh, tomó la presidencia, que se llamaba Leonardi, eh, lo fue utilizado. A partir de ahí, todos los presidentes para algunos de los eventos lo usó. Marcas nunca antes captadas por nuestras cámaras estuvieron presentes en este auto show, como la alemana DKW Auto Union 1000 del 65. 
este BMW en colores pasteles y muy femenino. La micro Coupé Bambi, que respondía a las necesidades alemanas de posguerra. Y muchos otros diseños, raros y pequeños. En el bautizado Barrio de las Motos, se encontró una exhibición de más de 400 vehículos de dos ruedas, de diferentes categorías, como deportivas, clásicas y contemporáneas. Harley Davidson, Ducatis, Kawasaki's, Hondas y muchas otras marcas. Las Vespa, Aprilia, Gucci y Piaggio y Trump inyectaron color con sus modelos antiguos y los recién lanzados al mercado. Esta increíble fiesta familiar, declarada por el gobierno de interés turístico y cultural, es además un verdadero recorrido que evoca el paso del tiempo e inyecta a cada persona la adrenalina que se siente cada vez que se enciende un motor.